வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே இது பசுமை குடார் மற்றும் அகமது பறவைகள் காப்பகம் வடச்சென்னை எண்ணூர் உலகநாதபுரம் நான் உங்கள் அமீர் இக்வான் அமீர் இந்த நேரலின் மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இந்த கொரோனாவுடைய லாக்டவுனில் நாம் எல்லாம் வீட்டில் சேஃப்டியாக இருப்போம்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் தவிர்க்க முடியாத சில இது அறுபத்தி மூணு வயசாவது தான் நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய ஏஜில் இது பார்க்கவே இல்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்திருக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நாம் இருந்துக்கணும் சில குறை நேரங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம பிறகு பேசி அதெல்லாம் தீர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த நேரத்தில் உங்கள் நீங்கள்லாம் சேஃபாக இருக்கிறது நான் பிரார்த்தனை செய்வதோட இன்றைக்கு உங்களுக்கு சில புகைப்படங்கள் சம்மந்தமாக சின்ன 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 டிப்ஸு நான் தரத்துக்கு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ நான் உக்காந்துருக்குது பாருங்கள் ஒரு தொட்டிக்கு முன்னால் உக்காந்துருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பாருங்கள் நீண்ட ஒரு தொட்டி ஒரு ஒரு மூன்றரை நாலு அடி இருக்கும் இந்த தொட்டி இது நான் ஃப்ளோரான இதை வளர்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த ஃப்ரோனான் வ வளர்த்துட்டு இது லீக்கேஜ்னு சொல்லிட்டு பசங்க வெளியே கொண்டு வந்து போட்டாங்க நான் என்ன யோசனை பண்ணுறேன் சொன்னால் இதில் சரி மறு மறுபடியும் நம்ம மீன் நிற கொஞ்சம் இது தண்ணி நிரப்பி கொஞ்சம் இது இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி செடிகளை கொண்டு வந்து இது லோட்டஸ் வகை சொல்லுவாங்க கேபேஜ் சொல்லுவாங்க வைல்டு கேபேஜ் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்டுப்புறத்தில் படப்பிடிப்புக்காக போகும்போது அந்த சூழல்களில் நிறைய அந்த கா காட்டுயிர் ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் வந்து நீர்நிலைகளில் உருவ அங்கே என்னென்ன வருது நாட்டுப்புறங்களில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஆராய்ச்சிகள்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு படைப்பு இப்போ நானும் தம்பி விஜயகுமாரும் போவோம் ரெண்டு பேரும் போவோம் இப்போ சமீபத்தில் நாங்கள் முடங்கி போய் கிடக்கிறோம் வெளியில் போக முடியாது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இதை இந்த தொட்டியை ரீசைக்கிளாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நீர் நிரப்பி இந்த தாவரங்களை விட்டு பார்த்து கொஞ்சம் மீனும் விட்டோம் இல்லை தண்ணி வந்து என்னன்னு தெரியல இப்போ சான்ஸாக வந்து இதாகி போய் லீக்கு லீக்கேஜ் அடைச்சி போய் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இதுவும் போட்டேன் ஏர் ஏர் புளோ மாதிரி போட்டு எதுக்கு ஏர் டேங்க் ஒரு செட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இதில் வந்து ஆகாய தாமரை நான் இது சொல்லணும் வைல்டு கேபேஜ் இது பாருங்கள் இது வைல்டு கேபேஜ் சொல்லுவாங்க இது பொன்னாங்கண்ணியில் இன்னொரு வகை இது இப்படிப்பட்ட செடிகளை இதெல்லாம் வளர்த்துட்டு வரேன் இது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு தாவரம் இது அழகு ஆக்சிஜனுக்காக வீட்டில் வளர்க்குற ஒரு தாவரம் பேர் மறந்துட்டேன் நான் இது சுற்றி வந்து பாருங்கள் ஸ்பைடர் பிளான்ட் இருக்குது இது காகித பூ வச்சுருக்கேன் இது சித்திரத்தை இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த சே தொட்டியுடைய செட்டப் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சரி இதில் விசேஷம் என்ன இதுக்காக எங்களை நீங்கள் இப்போ லைவ் போட்டு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் விசேஷம் இருக்குது அதனால தான் இதில் பாருங்கள் என்னுடைய வீட்டில் ஒரு பெரிய இதை வளர்க்குறேன் அது பாருங்கள் இலவம் பஞ்சு இது ரெண்டு இருந்தது பக்கத்து வீட்டில் இந்த பக்கம் வந்து அண்டை வீட்டார் வந்து அந்த பூக்கள் அவங்க வீட்டில் உழுது அப்படி டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லிட்டு வெட்ட சொல்லிட்டாங்க அது வெட்டிட்டோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அதை வெட்டணும் அதனாங்க சரி இப்போ இந்த இலவம் பஞ்சு பூக்குற சீசனில் என்னென்ன வீட்டில் வருடந்தோறும் ஆண்டு தோறும் வந்து தேனீக்கள் நிறைய வரும் இப்போ இதுலேயும் அந்த தேனீக்கள் இருக்குது பாருங்கள் தெரியுதா தெரியல ரொம்ப சின்னது பறந்துட்டு இருக்குது சின்ன சின்ன ஈயாக இருக்குது இந்த வெயில் நேரத்தில் இங்கே தேனீக்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் இந்த லைவ் போகும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு வரும் அதில் சரி இதை வந்து ஒரு நம்ம பிடிப்போம் படம் பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாளாக வந்து இது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இது இந்த படம் பிடிக்கிறது தேனீக்களை படம் பிடிக்கிறதுக்கு இப்படி இந்த தேனீக்கள் சம்மந்தமாக நம்ம படம் பிடிக்கும்போது எப்படி அது படம் இருக்கு பாருங்கள் தெரியுதா தெரியல உங்களுக்கு எனக்கு இரு வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால என்னால் இதை செல்ஃபோனே பார்க்க முடியல ஸோ தேனீக்களை நீங்கள் படம் பிடிக்கும்போது நான் போட்டுன்னு இருக்கேன் தொடர்ந்து நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து என்னுடைய பேஜ்லேயும் இன்னும் மற்ற குரூப்புங்களை நான் வந்து தேனீக்களை போடுறேன் அது கொஞ்சம் இப்போது நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் நாலஞ்சு நாளாக நிறைய தேனீக்களை சரி இப்போ உங்கள் முன்னால் என்னுடைய இது தான் நீங்கள் பார்க்குற என்னுடைய கேமரா நல்லா காட்டி காட்டிடுறாங்க இது நான் யூஸ் பண்ணுறது கெனான் நான் கெனான் பிரியறேன் எப்போவுமே இது என்னுடைய கெனான் கேமரா இது பழைய என்னுடைய லெவன் டபுள் ஜீரோ டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்னுடைய ஒரு கே கெனான் கேமரா வச்சுருந்தேன் ரொம்ப டீ திரிய சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப ஃபைன் ஃபென்டாஸ்டிக்கான கேமரா அது வச்சுருந்தேன் நான் அதை அது போர்டு வந்து எரிஞ்சு போச்சு அதை நான் சரியாக வந்து சரி பண்ண முடியல அதனால் அந்த சூழலில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சிரமத்துக்கு மதியில் ஒரு நண்பருடைய உதவியில் வந்து நான் வந்து இந்த கேமரா இந்த கெனானுடைய நைன்டி டி வாங்கினேன் சரி இந்த கேமரா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறேன் வருங்க தோல்பட்டையில் நான் அதை மாட்டிக்கிறேன் என்ன சேஃபாக இருக்கணும் எப்பவுமே இப்போது நான்
இதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லென்ஸை நான் இப்போது ரிவர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு என்ன ரிவர்ஸுக்கு டெக்னாலஜினால் சின்ன ஒரு இது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து சின்ன ஒரு ரிவர்ஸ் ரிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ரிவர்ஸ் ரிங் நான் வரல வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ரிவர்ஸ் ரிங் இருக்குது அதுவே கே கேமராவுடைய ஃப்ரண்ட் இதில் வந்து அதை மாட்டிக்க வேண்டியது தான் மாட்டிட்டு வந்து கேமராவுடைய ஃபிட் பண்ணிட வேணும் ஓகே இவ்வளோதான் இதனுடைய டெக்னாலஜி ஆனால் இது நம்ம வடிவேலு சார் சொல்கிற மாதிரி ரிஸ்க்கை வந்து ரஸ்க்காக நினைக்கிறவங்க மட்டும் கேரண்டியில் என்னால் தர முடியாது இது பரிந்துரையும் கிடையாது நான் ரிஸ்க்கோடு தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் எப்படி ரிஸ்க் ஆகுதுன்னு சொன்னால் கேமரா வந்து பாருங்கள் நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எந்த நேரமும் பூச்சிகளோ டஸ்ட்டோ உள்ளே போயிடும் இதை நீங்கள் மாட்டும்போது மீண்டும் கேமரா பாடியோடு மாட்டும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் அந்த ரிவர்ஸ் ரிங்குக்காக கழட்டும் அந்த ரிங் ரிங்கு மாட்டி பாடியில் மீண்டும் பொருத்தும் போது இல்லை அந்த ஒரிஜினல் லென்ஸை நீங்கள் அதுலேருந்து எ எடுக்கும்போது அது உள்ளே வந்து ஏதாவது வந்து டஸ்ட்டுங்க நுழையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சென்சாரில் வந்து டஸ்ட்டு நுழையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எல்லாமே வந்து அதான் சொன்னேன் வடிவல் சார் சொல்கிற மாதிரி ரிஸ்க்கை வந்து யார் வந்து ரஸ்க்கு மாதிரி சாப்பிட்றதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க தான் இதை வந்து செய்தா செய்தாகணும் அது மாதிரி ஒரு சூழலில் வந்து கிட்ட நெருக்கமாக எடுக்கிறது மேக்ரோ வந்து மேக் சூப்பர் மேக்ரோ வந்து இதில் எடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ நான் ஒரு ரிங்கு மாட்டிட்டேன் நான் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி லே எம்எம் லென்ஸ் மாட்டி வச்சுட்டேன் மோசம் பண்ணியாச்சு இப்போ சரி அடுத்தது ஷட்டர் ஸ்பீடு அப்ரேச்சரு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது எல் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆகும் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் இந்த ஷட்டர் ஸ்பீ ஸ்பீடை வந்து நம்ம கேட்கலாம் பாடி நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுனால பாடி வந்து நம்மளுடைய பேசி கேட்கும் அந்த கேமரா பாடி வந்து நம்ம சொல்கிறது கேட்கும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதே மாதிரி வந்து ஐஎஸ்ஓவும் கூட நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து இது செயலிழந்து போகிறது வந்து அப்ரேச்சர் அப்போ நீங்கள் இந்த இந்த லென்ஸை நீங்கள் ஒரிஜினல் லென்ஸை கேமரா பாடியிலேருந்து கழுறதுக்கு முன்னால் ப்ரீவியூ பட்டன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்குது இதில் தெரியுதா பாருங்கள் இதுதான் ப்ரீவியூ பட்டன் இது நீங்கள் சின்னதாக கேமராவுடைய பாடியில் இது பாருங்கள் இந்த பகுதியில் சின்ன ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த இந்த நான் வரலை வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை இந்த பட்டனை வந்து அழுத்திட்டு அடுத்தது வந்து கேமரா வந்து டிஸ்லொக்கேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த இந்த சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் இந்த பட்டனை இந்த பட்டனை நீங்கள் வந்து இந்த பட்டனை ரெண்டுத்தையும் அதாவது வழக்கமாக வந்து கேமரா கழட்டுறதுக்கான ஒரு பட்டனையும் அந்த லென்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ப்ரீவியூ பட்டன்னு சொல்கிறேன் அந்த பட்டனை ரெண்டுத்தையும் அழுத்திட்டு நீங்கள் என்ன அப்ரேச்சர் செட் பண்ணுறீங்களா கேமராவில் அந்த அப்ரேச்சர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து நிலையாக இருக்கிற நேரத்தில் ஆன்லேயே கேமரா வந்து ஆன் இருக்கிற அந்த சூழலையே வந்து நீங்கள் அதை வந்து லென்ஸை கழட்டிடணும் கழட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எட்டு எஃப் எட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்ரேச்சர் எஃப் எட்டு இருக்குது இல்லை நீங்கள் செட் பண்ணுறது எது செட் பண்ணாலும் அது நின்றுடும் அதுலேயே சில பேருக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த சில பேர் வந்து இந்த இடத்துலேயே வந்து சில கம்பெனிங்குடைய இதில் வந்து அந்த அப்ரேச்சரை மாற்றுற மாதிரி வந்து சூழல்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழலில் அவங்க வந்து மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நான் வச்சது கெனானு கெனான் சம்மந்தமாக இதில் இந்த பிராண்டில் வந்து இது மாதிரி வசதி இல்லாதனால நான் முதலே செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது வந்து எஃப் வந்து சிக்ஸ்டீன் வச்சுருக்கேன் பதினாறு சரி அப்ரேச்சர் எவ்வளோ வைக்கலான்னு சொன்னால் நீங்கள் எட்டுலேருந்து பதினாலு எட்டு அதுக்கு மேலே பதினாலு வரைக்கும் போகலாம் பதிமூணு பதினாலு வரைக்கும் போகலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் பதினாறு வரைக்கும் நான் பதினாறு போயிருக்கேன் வைட் ஆங்கிளுக்காக அதாவது நிறைய வந்து இடம் கவர் பண்ணணும் அப்ரேச்சர் சொல்கிறது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் அவங்களுக்கு வந்து கண் சுருக்கி நம்ம சினிமா தியேட்டர்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு அரங்கத்துலேயோ இருட்டு அரங்கத்துலேயே போகும்போது எப்படி வந்து கண் சுருங்கி நம்ம விரிஞ்சு பார்க்குறோமோ அது மாதிரி வந்து அகலமாக வந்து நம்ம நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து கண் வந்து சரியாகிடும் அதே மாதிரி லென்ஸை வந்து இந்த அப்ரேச்சரை நீங்கள் அதிகப்படுத்த படுபடுத்த அதனுடைய ஹோல் சின்னதாக வச்சு ஹோல் சின்னதாகிடும் ஹோல் சின்னதாக ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் பார்வை வந்து கூர்மை அடைஞ்சிடும் அதே மாதிரி லென்ஸ் பாருங்கள் அதே மாதிரி அப் அதே மாதிரி தான் கண் மாதிரி தான் அதுவும் இப்போ லென்ஸை வந்து கூர்மை ஆகி போச்சு கூர்மை ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய இடங்களை நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் நிறைய இடங்களை வந்து எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட சூழலில் நான் வந்து என்ன செய்திருக்கிறேன் இந்த கேமரா வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் லென்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்ரேச்சர் வந்து எஃப் சிக்ஸ்டீன் போட்டுக்கினேன் இது டூ ஃபிஃப்டி லென்ஸ் லென்த்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ 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 ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸு ஸோ இந்த லென்ஸை வந்து நான் அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் அட்டாச்
அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியானது தான் ஆனால் அது என்னுடைய பரிந்துரை கூட வசதி உள்ளவங்க நீங்கள் அந்த லென்ஸுங்கெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த லென்ஸும் வாங்கிக்கலாம் வாங்கி நீங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப சேஃபானது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் உங்களால் வாங்க முடியலன்னு சொல்லும் போது சூழலில் என்ன செய்யணும் வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை தான் பின்பற்றணும் அதில் ஒன்று வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பாடிஸு டியூபுங்க இருக்கும் அந்த டியூப் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே நல்ல டியூப் கிடைக்குது இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை ரிங்கு வாங்கலாம் நூறு இரநூறு முந்நூறு ரூபான்னு சொல்லிட்டு ரிங்ஸ் இருக்குது அந்த ரிங்கையும் வாங்கிக்க முடியும் அதை வாங்கிட்டீங்க சொன்னால் நீங்கள் ரிங்கை பொறுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த டியூபுகளை பொறுத்திக்கலாம் அது ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் டியூப் பொறுத்து போ பொறுத்தும் போதும் இதே தான் ஆகுது நீங்கள் என்ன செய்யீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டியூப்னு இருக்குது அந்த தயவுசெய்து அந்த டியூப் வாங்காதீங்க வாங்குனு சொன்னால் அதனுடைய பின்னுங்க வந்து உங்களுடைய கேமராவுடைய பாடியில் செட் ஆகாது ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கேமராவுடைய லென்ஸு வந்து முன்னும் பின்னும் நகரும் நம்ம அது ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அத்தகைய சூழல் என்னவுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்க மோட்டர் அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பெல்ட்டுங்கெல்லாம் அடிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து மேனுவலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது மேனுவல் ஃபோக்கஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க ஆகணும் அது சிறப்பான சில படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நான் மேக்ரோவில் சுருக்குமா முறையில் உங்களுக்கு நான் வந்து சில விஷயங்கள் நான் சில டிப்ஸுகளை கொடுத்தேன் இது மாதிரி இந்த ஓய்வு நேரங்களில் இப்போ இருக்கிற நேரங்களில் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற பழைய பொருள்களை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்திக்கலாம் சுத்தப்படுத்தலாம் ஏ டு ஜெட்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வகைப்படுத்தி பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பாருங்கள் புகை புகைப்பட வல்லுநர்களாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே இருந்து சில விஷயங்களை நீங்கள் செய்யலாம் நான் என் தோட்டத்தில் இருக்கிறேன் இப்போது வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் சில விஷயங்கள் இது மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் செய்யலாம் பழைய விதெல்லாம் அப்புறம் டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் தோட்ட வேலைகளை செய்யலாம் எனக்கு எந்த எந்த டிஸ்டபன்ஸ் ஆகலை நான் வெளியில் வந்து நண்பர்களை சந்திக்கல வாரம் ஒரு முறை வந்து வெளியில் போய் போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு வருத்தத்தை தவிர எனக்கு மற்றபடி எந்த வருத்தமும் கிடையாது முதல் முறையாக நேற்று தான் வந்து நான் வீட்டில் ஃபீல் பண்ணேன் வெளியில் போக முடியலேன்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி வந்து என் தோட்ட பணிகள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது பாருங்கள் மாடி தோட்டம் மேலே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் வந்து மாடிக்கு போயிடுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் சில டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் ஃபோட்டோகிராஃபி சம்மந்தமாகவும் இந்த இயற்கை சூழல் சம்மந்தமாகவும் இயற்கையோட நம்ம வாழ்வோம் இறைவன் நமக்கு எல்லாமே வந்து நல்லபடியாக அமைச்சு கொடுப்பான்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த பிரார்த்தனையும் செய்கிறேன் நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நீங்கள் வீட்டோடு இருங்க வீட்டோடு வந்து சிறப்பான முறையில் வந்து இதை வந்து நம்ம சமாளிப்போம் அந்த நெருக்கடி சமாளிப்போம் அந்த நெருக்கடிக்கு பிறகு இன்னும் பெரிய 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 பொருளாதார நெருக்கடிலாம் வர இருக்குது நம்ம அனைவரும் சமாளித்தவனே நம்ம மனிதர்கள் வாழ்ந்து தான் ஆகணும் ஓகே நன்றி நண்பர்களே இந்த லைவ் வாட்ச் பண்ணது ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இரவு நாடினார் பை